चला जाएगी लिंगानुपात ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है सेक्स रेशियो किसी देश के अंदर कहीं महिलाओं की संख्या ज्यादा कहीं किसी तरीके से आप लोग पुरुषों की संख्या ज्यादा लिंगानुपात के अंदर आप लोग अलग अलग बात सुनते हो कि इस राज्य में इतने पुरुषों के पीछे इतनी महिलाएं हैं इस राज्य में इतने पुरुषों के पीछे इतनी महिलाएं हैं इस तरीके के जो वर्ड यूज करते हैं उन्हीं के आधार पर हम लोग यहाँ पर लिंगानुपात वर्ड को जांचेंगे किसी दिए हुए भौगोलिक क्षेत्र में प्रति एक हजार पुरुषों की संख्या के अनुपात में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं कोई भी एक अक्षेत्र है कोई भी मान लो ये अक्षेत्र है इस अक्षेत्र के अंदर मान लो एक हजार पुरुष हैं पुरुष कितने हैं एक हजार पुरुष हैं अब इन एक हजार पुरुषों के साथ जो महिलाओं की संख्या है वो जितनी भी हो चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो ये मैटर नहीं करता है एक हजार पुरुषों के संख्या के पीछे अनुपात में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहेंगे अब लिंगानुपात में यहाँ पर 800 भी हो सकता है यहाँ पर 900 भी हो सकता है यहाँ पर हजार भी हो सकता है यहाँ पर 1100 भी हो सकता है यहाँ पर 1500 भी हो सकता है यहाँ पे पांच भी हो सकता है ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे बट हाँ किसी एक कोई भी भौगोलिक क्षेत्र कोई भी जोग्राफिकल एरिया कहीं का भी उसके अंतर्गत एक हजार पुरुषों के पीछे जो महिलाओं की संख्या होती है उसी को आप लोग लिंगानुपात कहेंगे शिशु लिंगानुपात की गणना के लिए हम छह वर्ष से कम आयु के शिशुओं को लेते हैं अगर शिशु लिंगानुपात की बात करी जाए तो छह वर्ष सिक्स ईयर से नीचे के जितने भी बच्चे हैं उनको हम लेकर हम लोग शिशु लिंगानुपात के बारे में जानते हैं लिंगानुपात का वर्गीकरण आयु वर्ग धार्मिक वर्ग शैक्षणिक समूहों आदि के आधार पर अलग अलग अध्ययनों के लिए किया जाता है जब आप एज ग्रुप की बात करते हो तो इसका टारगेट अलग होता है जब आप धार्मिक वर्ग रिलीजियस ग्रुप की बात करते हो तो उसका एक अलग पैमाना होता है और जब शैक्षणिक एजुकेशनल ग्रुप के लिए देखते हो तो वहां